Hi friends, welcome. In this video, we will talk about a video and a recipe video. We will talk about a very tasty and tacal chutney. We will talk about a very tacal chutney. We will talk about a very good 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 இது கூடவே வந்து பெரிய வெங்காய ஒரு அண்ணன் எடுத்தோம்னு சொன்னா அதே சமயம் தக்காளி வந்து ரெண்டு அண்ணன் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு அண்ணன் எடுத்து நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நம்ம வந்து மிக்ஸர் ஜார்ல போட்டு அரைக்க போறோம் அதனால வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப கட் பண்ண எல்லாத்தையும் எடுத்து மிக்ஸர் ஜார்ல போட்டு அரைச்சுக்கலாம் இது கூடவே வந்து நம்ம சீரகம் போட்டு அரைக்க போறோம் எனக்கு வந்து சின்ன ஜாரா இருக்கறனால வந்து நான் ரெண்டு டைம் அரைச்சுக்க போறேன் முத ஒரு தடவ போட்டு அரைச்சாச்சு அதே சமயம் இரண்டாவது தடவ அரைக்க போறேன் நான் முதவே சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஜீரகம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் ஜீரகம் வந்து சேர்த்துட்டு அது கூடவே மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் வாக்குல சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா விழுதாட்டு நல்லா அரைச்சு எடுத்தாச்சு இத வந்து இப்ப நம்ம தாளிச்சு விட்டுக்க போறோம் அதுக்கு வந்து தாளிக்கிறதுக்காக வந்து நான் ஒரு வெள்ளை பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி தட்டிக்க போறேன் தட்டி இந்த மாதிரி வெள்ளை பூண்டு சேர்ந்து சேர்க்கும் போது நல்ல வாசம் வரும் சாப்பிடுறப்ப நல்ல டேஸ்டா சட்னி தாளிக்கிறதுக்காக அடுப்புல ஒரு பாத்திரம் வச்சிருக்கேன் அதுல வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் வாக்கில் விட்டுக்கிறேன் இந்த சட்னிக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்தோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதுமே கடுகு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு பொரிய விட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுமே கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு நம்ம தட்டி வச்ச வெள்ளைப்பூடும் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடலாம் இந்த டைம்ல வந்து நம்ம அரைச்சு வச்ச அந்த தக்காளி விழுதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சட்னி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் இட்லி தோசைக்கு அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும் சாப்பிடும் போது எத்தனை இட்லி தோசை இருந்தாலுமே அந்த எல்லாம் பத்தாத மாதிரி தான் தோணும் அந்த அளவுக்கு சாப்பிட தோணும் ஏதாவது ஒரு டைமாவது இந்த சட்னி வச்சு பாருங்க அப்புறம் அடிக்கடி வைக்க தோணும் இந்த சட்னி எங்கள் வீட்டில் அப்படி தான் இந்த சட்னி வச்சுட்டோன்னா இட்லி தோசை மிஞ்சி போயிடுச்சுங்கிற கவலை இருக்காது எல்லாமே போட்டு சாப்பிட்ருவாங்க அந்தளவுக்கு வந்து இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த சட்னிக்கு தேவையான உப்பும் சேர்த்துருக்குறோம் இப்போது உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் நம்ம ஊற்றி தாளிக்கும் போது ஊற்றின அந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா கொதித்து நல்லா மேலே மிதக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரல நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுண்டிருச்சு சுண்டி இந்த அளவுக்கு சட்னி கெட்டி ஆயிடணும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான தக்காளி சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்